Wamechangia barabara. Kwa haya matatizo yanatukumba sisi hapa kwetu msambweni. Mm. Aswa si mimi mzee bila shaka. Mm -hmm. Umegonga ndipo. Yaani umepasua mbali ka vizuri sana. Mkurupuko wa ujio hao wa Pemba. Eh? Wamechafua mazingira bali yetu. Samaki hawapatikani tena sio kama zamani. Eh? Licha ya samaki kutopatikana. Mm. Miamba na matumbawe ambapo samaki huishi na kuzaliana wameharibu vibaya mno. Umeona? Yaani watoke huko kwa Tanzania, waje huko kwetu Kenya kutuharibu biashara yetu ya samaki. Mimi hilo sitolikubali. Eh, naona usio uliofana na wao ndio kusema sambu kwa mbwa. Usio usio na so malaa Chukakusangana <laughs> Ai kasuli eta le zvita kuma ku fomba hala kan tshangano hai. Sei sengele tano yo ko. O uri bali ku vya lava te kun ku Saudi la. Ah yerimi ni nan lava ku tava tekni ku dash pesh ka sta te bo lava ati shamp ti ku hi ku enza ka ili na ti shamp. As mudanças climáticas constituem um grande desafio global principalmente para países em desenvolvimento como Moçambique e Quênia. Anualmente, estes países sofrem os impactos das mudanças climáticas, entre eles tempestades severas, secas prolongadas, erosão costeira e invasão do mar às áreas costeiras. Isto causa mortes e destruição de bens no seio das comunidades. Também provoca a extinção de plantas e animais, alterando significativamente os serviços de ecossistemas costeiros. O projeto Forel foi desenhado com o intuito de pesquisar os impactos das mudanças climáticas nas comunidades costeiras e contribuir para o desenvolvimento de estratégias de mitigação. So that project started with um, a funding opportunity from the Swedish uh, research uh, agency that asked for projects on development and sustainability. And I had been wanting to work with um, Uh, coastal communities for a long time. So I talked to my colleagues, uh, Tim Daw and uh, Liz Drury O'Neill, and uh, they had uh, contacts and, and they knew people in Mozambique and Kenya. So they proposed that we collaborate with uh, them. And um, it was the beginning of a very fruitful collaboration um, in which uh, we developed this three-year project that actually was extended for a bit more um, because of COVID. So we had an opportunity to work uh, together longer. As extensas áreas costeiras que colocam Moçambique e Quênia expostos a eventos climáticos extremos propiciaram que fossem escolhidas as ilhas de Inhaca e de Mombasa como objetos de pesquisa do projeto Forel. Através do Teatro Fórum, as comunidades de Inhaca e Mombasa tiveram oportunidades para apresentar e discutir assuntos inerentes à vida ambiental das suas regiões com os pesquisadores. <tos> Hata mimi shijara, mazao ya mahindi hayakuwa mazuri. Nikaamua kuingilia kilimo biashara, nikapanda mboga. Hiyo mboga nayo imenyauka. Utadhani imetoa maji ya moto kuchemka. Pia nayo ina dalili ya kufa. Sasa acha wewe. Tomato zangu zote zimeosea shambani. Na nimeharibu pesa nyingi sana kwa dawa na mbolea. Sasa mwezenu nifanyeje? Acha wewe kadiri. Yeye ni dentista. Kwao miguu kwangu wote alikufa na kidele. Yeah, <laughs> 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 Mvua haitabiriki mzee. Na si masika wala si vuli. Maana alianga metodoro sana. Kabisa kadiri. 
miti yote tumeikata miembe minazi yote tumeyangusha na kuipasua mbao it's been fantastic to be part of a collaboration where we're connecting and learning between theater professionals researchers community members amateur theater groups uh, to explore how forum theater can help us understand the challenges around climate and social and technological change um, and learn more about those changes in the way that they're experienced by different people olhamos a comunidade como parceiro eh, olhamos a comunidade como eh, agente eh, de mudança no sentido de que as comunidades não são o nosso objeto de estudo mas são co-criadores de conhecimento eh, no sentido de buscar os soluções sustentáveis eh, de resposta às mudanças climáticas na ilha through forum theater the community had a platform where their voices could be heard they were able to discuss the links between environmental changes and social problems and came up with appropriate measures to counter the uh, emerging issues. It is a very innovative approach that provides an opportunity and space for communication of very complicated scientific information in a very simple and entertaining way. And the community gets to be involved and the community gets to learn uh, the research findings and how they impact on them and actually come up with solutions that can help mitigate uh, in this case the problem of climate change. Em Moçambique, numa primeira fase, o projeto Forel envolveu estudantes de teatro da Escola de Comunicação e Artes da UAM. Posteriormente, envolveu atores locais para disseminar mensagens sobre a proteção do meio ambiente e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. No Quênia, foram selecionados atores comunitários capacitados para o projeto Forel. Kuko <laughs> Kanyaka. Preparamos três peças e em dezembro de 2020 trouxemos cá duas peças de teatro feitas por estudantes de, de, de Escola de Comunicação e Artes, curso de licenciatura em teatro. Fizemos a apresentação, mas porque é muito importante que esse trabalho seja feito pelos locais. E começamos a selecionar pessoas que pudessem dar continuidade desse, desses espetáculos, dessas apresentações, desses debates comunitários através do, do, do teatro. Também foi uma surpresa falar das mudanças climáticas. Não sabia que isso acontecia aqui na ilha. 
só via coisas acontecendo, mas que há mudanças climáticas na ilha, eu não sabia. E isso virou uma novidade para mim. Forel Project Adopted Forum Theater. Forum Theater performances present short plays which shows an oppressive situation that need to be changed. Audience members are invited to replace actors on stage and try to change the situation. Therefore, Forel used this theater in Kenya and Mozambique in the hope that it can boost people's ability to act together in dealing with the different changes, the climate and their social system present to them. Uma coisa muito importante desses, desses atores selecionados é que alguns não são atores. Tem ali crianças que faziam teatro na escola. Entretanto, por uma questão de representatividade, temos dois pescadores, que são, que são um par das pessoas que deram as entrevistas na Racuda de Dados e são pessoas que sentem na pele esse impacto, o impacto das mudanças climáticas. E é muito bom para nós termos pescadores no, no grupo de teatro e, e que também representam os bairros mais, mais, mais afastados daqui da vila de, de, de Inhaca, que são os bairros de a planificação inicial do projeto prevê que os trabalhos de campo fossem realizados por todos os membros da equipa. Porém, a pandemia da Covid-19 dificultou a vinda dos parceiros da Suécia. Contudo, os trabalhos tiveram uma evolução satisfatória, pois os encontros regulares por meios digitais permitiram também melhor troca de ideias. So I have planned to travel to the to to both countries, Kenya and Mozambique to support the development of fieldwork, especially as uh, I was in charge of the more conceptual aspects of um, what we call process relational perspectives, so perspectives that insist on the dynamism of the relations between society and the environment, and that also insist on the on the intertwineness of social and environmental aspects. Um, and I wanted to bring that to the project and to bring that expertise uh, to complement the expertise of colleagues in the field. I also got a chance before COVID hit um, to go to Kenya and help Chris to set up the field work and data collection there. So to kick the project off from Mombasa. Um, otherwise, my engagement, yeah, has been mainly online. Um, until we had our final meeting in May 2023, where we finally actually got to meet together as a team. It's also been incredible during the pandemic that we managed to keep going as a team, that the communications technology allowed us to do that as the, the Kenyan team and the Mozambican team sort of took ownership and, and pushed the uh, forward the project uh, and the development and collaborations in each of the countries. Os objetivos traçados para os três anos do projeto foram alcançados com sucesso. Os conhecimentos adquiridos no terreno não apenas beneficiam as comunidades, mas também os pesquisadores que fizeram novas descobertas sobre mudanças climáticas nos dois países em estudo. Ao longo da pesquisa, ficou evidente que o teatro é uma boa ferramenta para a recolha de dados e para a disseminação de resultados de pesquisa. Uh, and I think the project got enriched by this process of discussion and, and translation of uh, the theoretical perspectives in confrontation with what was going on in the field. Um, and I think the, the, the team did great. Uh, and I think as the project went on, the collaborations between Kenya and Mozambique became uh, stronger and stronger. And I think that today we have achieved uh, a, a lot of um, outputs that show how those two perspectives have complemented each other. And I look forward to keep working with my colleagues. And one of the fascinating uh, innovations in this uh, project has been on how to actually share scientific uh, information, scientific findings with the communities. And the innovation actually uh, was based on the use of forum theater, where forum theater was actually used uh, to disseminate uh, research information uh, that was collected during this project in various sites in Kenya. In terms of the, what's the legacy of the 4L project? Well, I hope that the, the key legacy will be the conversations that were initiated by the Forum Theatre 
and the, the, those conversations have been opened up and that greater mutual awareness of the different, uh, the different views on the challenges and those conversations are, are still being continuing in, in Kenya, for example, where the video forums are being run, where the plays are being played in more to more community members to also give them the opportunity to see and think about the issues that were raised and have their own discussions. O Forel é um projeto de pesquisa internacional de três anos. Ele envolveu o Centro de Resiliência da Universidade de Estocolmo, os Departamentos de História e de Ciências Biológicas da Universidade Eduardo Mondlane, a Universidade de Pwani e a Sociedade de Conservação da Vida Selvagem, ambos no Quênia. O seu principal objetivo foi de capturar as percepções das comunidades da ilha de Inhaca e em Mombasa sobre as mudanças climáticas nessas zonas insulares dos dois países. Para além de publicações científicas em revistas, os resultados da pesquisa foram partilhados com as comunidades através do Teatro Fórum e radionovelas em rádios comunitárias locais. Ni <laughs> 